Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum students Welcome to online classes and free education for all Assalamu alaikum dear students Myself Shahzad Sharif Computer Science Teacher Today's lecture number 8 10th class which is on page number 8 and today's topic is criteria for measuring efficiency of an algorithm As we were discussing what is the criteria of any algorithm to measure its ability So as we were discussing that there are two main points पहली हमारे पास स्पेस थी और दूसरी टाइम था जो वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मैयर करने के लिए तो सबसे पहले पहले जो हमने फैक्टर पढ़ा था वो इनपुट नीडेड था और आज हमने जो फैक्टर्स पढ़ने हैं वो तीन फैक्टर्स हैं जो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ सेकेंड फैक्टर इज प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड मींस के एक जब हम इनपुट हमने किसी भी एल्गोरिथम को दे दी तो उसके लिए जो एल्गोरिथम प्रोसेस करेगा उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा तो देखते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन इज अ मैयर फॉर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम मीन्स किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो कितना होगा तो वो भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पर मैयर करता है डिपेंड करता है अगर कोई एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्दी उसको सॉल्व कर ले कम वक्त में तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी और वही एल्गोरिथम सेम इनपुट पर ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड कर ले तो उसकी एफिशिएंसी एल्गोरिथम की कम होगी The process completion time is composed of cycle time. मतलब process का किसी भी process का task जब हम solve करते हैं उसका जो पूरा process होता है वो किसके ऊपर होता है उसकी cycle time पर होता है wait time और processing time means cycle time एक पूरी cycle होती है जिसमें वो input आ जाती है हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाती है आउटपुट आ जाती है स्टोरेज आ जाती है ये पूरा साइकिल टाइम होता है वेट टाइम मतलब हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के स्टेप्स होते हैं उसमें वेटिंग टाइम भी रिक्वायर्ड होता है प्रोसेसिंग टाइम और ओवरऑल जो हमारे पास एल्गोरिथम प्रोसेस होता है वो हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम होता है तो ये हमारे पास तीन ऐसी चीज़ें हैं जो एफिशेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं नेक्स्ट है डिसीजन टू बी टेकन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग और इम्पॉर्टेंट स्किल्स मतलब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन लेना एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत अहम स्किल्स हैं इम्प्रूव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम किसी भी एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी एल्गोरिथम है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स तो अब इसमें हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जितना जल्दी हम डिसीजन कर लेंगे कि हमारे पास सबसे पहले पहले हमने ये डिसाइड करना है कि एवरेज को फाइंड कैसे करते हैं तो हमारे पास अगर हमें पता हुआ कि एवरेज को फाइंड कैसे करते हैं तो हम फौरन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये डिसीजन मेकिंग हमारे पास हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पहले ट्वेंटी नंबर लेंगे उनको एड करेंगे फिर उसको टोटल नंबर पर डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग है नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट भी हो गया प्रोसेसिंग भी हो गई तब हमारे पास क्या होगा डिसीजन भी ले लिया तब हमारे पास आउटपुट आएगा एंड एल्गोरिथम इज सेट टू बी करेक्ट एक एल्गोरिथम उस वक्त ठीक कहा जाएगा इफ अगर फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस हर इनपुट पर इट एंड्स विद द करेक्ट आउटपुट वो ठीक आउटपुट पर खत्म हो मतलब जो भी इनपुट दी जा रही है उसकी करेक्ट आउटपुट आनी चाहिए अगर उसकी करेक्ट आउटपुट नहीं आएगी तब वो एल्गोरिथम टाइम ज़्यादा लेगा मतलब बार बार गलत इनपुट गलत आउटपुट आएगी फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे फिर अगेन ट्राई करेंगे तो ये एफिशिएंसी में इसकी कमी आएगी एल्गोरिथम की तो देखें एन इन करेक्ट माइट नाट एंड एट ऑल ऑन सम इनपुट इंस्टेंस मतलब जो इनकर इनकरेक्ट एल्गोरिथम होगा वो कभी भी करेक्ट हमारे पास इनपुट पर एंड 
नहीं होगा वो करेक्ट इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा और करेक्ट आउटपुट पर खत्म ही नहीं होगा और इट माइट एंड विद एन आउटपुट अदर देन द डिजायर्ड वन मतलब वो उस आउटपुट पर खत्म होगा जो हम नहीं चाहते जो कि वो आउटपुट गलत आउटपुट होगी तो ये चीज एफिशिएंसी पर बहुत मैटर करती है कि हमारे पास करेक्ट इनपुट देनी चाहिए और करेक्ट आउटपुट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें एवरेज का फार्मूला ही हमने गलत एंटर किया तो वो प्रोसेस टाइम सारा जाया हो जाएगा तो वो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी अगर हमने करेक्ट फार्मूला एवरेज का डाल दिया फाइंड करने के लिए तो हमारे पास आउटपुट भी करेक्ट आएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा तो ये था हमारे पास क्राइटेरिया मैयर करने का तो ये था लेक्चर नंबर एट और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका लेक्चर नंबर नाइन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अला